En el día de ayer estuvimos reaccionando y analizando el nuevo trailer que sacó Amazon Prime Video con respecto al nuevo anime, al nuevo arco que se forma a través del juego Pokémon Leyendas Arceus. Por lo cual, antes de entrar con toda la información, recomiendo que vayan a ver el video que se los dejo por una tarjetita por acá arriba para que entiendan todo el contexto. Un fragmento en especial del video anterior, muchos, pero que muchos comentarios me estuvieron diciendo que aparentemente la persona que aparece detrás de Ash es Tobias. Y sinceramente creo que tienen razón, porque incluso en el video analizando hago un pequeño inciso diciendo quién es la persona que está detrás de Ash, y muchos me estuvieron diciendo que a todos les recuerda que es el pelo de Tobías por lo tanto yo dije, esto no puede ser una casualidad, si volvemos a ver la imagen nos fijamos que en el plano está Ash Go junto a sus compañeros y aparece por detrás de ellos, ni más ni menos que el pelo de un entrenador muy probablemente sea el Tobias ¿Por qué digo que este es Tobias? Porque si nos fijamos en el encuadre, el personaje no está en un fondo lejano, sino que quieren que el espectador perciba quién es este entrenador. Además que la definición del dibujo es igual que el de nuestros protagonistas. Normalmente cuando dibujan a un extra, simplemente a un entrenador que pasa por ahí para ambientar un poquito más toda la escena, no lo dibujan con tanta calidad, con tanta definición como es en este caso. Pero para llegar a esta conclusión hay que tener en cuenta varios factores. El primero es el espacio-tiempo en el cual se ve este fragmento. Estamos viendo que estamos en la región de Sino, vemos un combi que hay por ahí detrás y obviamente entre nuestros protagonistas están en dicha región. En cuanto al tiempo parecería ubicarse al principio de los episodios en donde nuestros protagonistas están en el tiempo actual. Además, cronológicamente donde se ubica este pequeño frame, todavía nuestros protagonistas no conocen ni a Arceus, ni a Uxi, Mesprit, ni a Azel. Por lo cual poco a poco la teoría va tomando un poquito y un poquito más de fuerza. Tengamos en cuenta que en temporadas anteriores, hace muchos años atrás, Atrás, Tobias fue quien le ganó a Ash y así consiguió el título, por lo cual es muy probable que este entrenador todavía siga estando en la región, siga fortaleciendo su equipo. Creo que van entendiendo la dinámica, por dónde estoy llevando el video. Y esto me lleva a pensar... ¿Por qué Tobías saldría en un capítulo de estos? Quizás es porque hay muchos legendarios apareciendo en todos los episodios, tales como los que acabo de mencionar, y también Hitran. No es descabellado pensar que quizás necesitan el poder del Darkrai de Tobias, teniendo en cuenta que Tobias tiene a un Darkrai y a un Latios en su equipo. Es muy probable que hayan combates de legendarios contra legendarios en estos episodios especiales Yo sinceramente creo que en estos episodios Vamos a ver que Tobias se reencuentra Con nuestros protagonistas Dudo que haya un combate entre Ash y Tobias En por lo menos estos episodios Pero no descarto la posibilidad De que si nos están presentando al personaje Desde ya Muy probablemente aparezca Ni más ni menos que en la clase maestra Y es que no nos olvidemos que Tobias Es uno de los entrenadores más fuertes de lejos Teniendo a Darkrai, a Latios y todavía le quedan cuatro Pokémon legendarios que completamente desconocemos. Así que que no lo sorprenda que en un futuro veamos que todavía se enfrenta a Ash en la clase maestra, que lo cual sería... Una locura total. Además de esto, tenemos que tener en cuenta que va a estar ni más ni menos que Brock en estos capítulos especiales. Por lo cual, si se dan cuenta, están reencontrando diferentes personajes de anteriores temporadas. No es para nada descabellado pensar que Tobias... Va a aparecer de nuevo en Pokémon Viajes Pero hablando de Brock Les estoy dejando una tarjetita por la parte de acá arriba Para que vayan a ver el reencuentro entre Misty Brock y nuestro querido Ash 